Tappa 2, capitolo 2. La scelta. Un giorno di inoltrata primavera, avvenne un fatto alquanto strano, Riccardo, prima di andare a scuola, spalancò la finestra per arieggiare la stanza e per fare entrare i raggi di un tiepido sole mattutino, di norma non lo faceva. Chissà quel giorno cosa gli passava per la mente. Celestino, come al solito, saltellava allegramente nella sua gabbia, da un trespolo all'altro e ogni tanto lanciava uno sguardo furtivo oltre la finestra, nel cielo azzurro. Verso le montagne, vedeva i suoi fratelli volteggiare liberi e provava un sentimento misto tra malinconia e anche un po' d'invidia, ma poi gli passava. Si consolava al pensiero di quanto amore ci fosse intorno a lui, un sentimento che lo nutriva e lo appagava. Dio di Beppe, Dio di Beppe. Tuttavia osservava la rondine, appena rientrata dai paesi caldi, fare volteggi acrobatici con le sue sorelle e ne percepiva il battito d'ali. Flap, flap, flap. Non poteva certo ignorare questo magnifico spettacolo e tutta quell'allegria lo contagiò tanto da mettersi a saltellare con energia tra le due piccole altalene disponibili nella gabbia. Si sentì leggero e pieno di vitalità come se anche lui stesse volteggiando festosamente nel libero cielo. La felicità lo colse nel suo animo profondo in modo incontenibile, stava provando una grande eccitazione. Dio di Beppe, Dio di Beppe. Ad un certo punto però la porticina della gabbia, forse precariamente chiusa, si schiuse. Evidentemente tutto quel movimento ne aveva favorito l'apertura. In quel preciso momento Tino ebbe l'occasione di uscire all'aperto. Incredulo, rimase impaurito, ma anche emozionato per quell'inaspettata opportunità. Più volte aveva fantasticato, sentendosi in colpa, sulla possibilità di unirsi ai suoi fratelli e abbandonare quella comoda casa e gli affetti, ma ora se ne presentava davvero l'occasione. Capì, anche se un po' triste, che era venuto il momento di scegliere. O una comoda ma limitata esistenza oppure l'ignoto e l'avventura con tutti i rischi che ciò poteva comportare e di cui sapeva ben poco, per non dire proprio un bel nulla. Sul davanzale della finestra ebbe il timore di non essere più in grado di aprire le ali, nella gabbia non volava, si limitava a saltellare. Si domandò, sarò ancora in grado di volare? Le mie ali risponderanno? Timori e paure si accumularono per un attimo nella sua mente. Il suo cuoricino si mise a battere forte forte, l'ansia e la paura ebbero per un istante il sopravvento tanto da spaventarlo, ma si fece coraggio e così spiccò il volò. Evviva, la libertà! Dio di Beppe, Dio di Beppe, Dio di Beppe, Dio di Beppe. Madre Natura lo stava chiamando a nuove avventure e a sorprendenti emozioni. Il richiamo era molto forte e Tino si abbandonò con fiducia a quella potente e inaspettata forza di attrazione. In quel preciso momento le sue ali, quasi atrofizzate, si misero a battere con energia e si sentì sostenuto nel volo. Lui sapeva volare perché questo era l'espressione della sua vera natura, ovvero l'istinto. E lui era in evidente visibilio. Dio di Beppe, Dio di Beppe. Felicità, 